El pasado martes 24 de septiembre fallecía en Marbella Julián Muñoz a los 76 años. El exalcalde perdía la vida tras una dura batalla contra el cáncer de pulmón que le detectaron el pasado mes de enero. Con su muerte volvieron a salir a flote viejas rencillas del pasado y escándalos en los que se vio envuelto en vida. Uno de estos escándalos, y sin duda, el más mediático de todos, fue su implicación en el caso Malaya. Muñoz fue condenado a prisión por cohecho, malversación de fondos públicos y por prevaricación urbanística relacionada con la concesión de licencias ilegales durante los gobiernos municipales del Grupo Independiente Liberal, Gil. Una malversación que se elevaría a los 46 millones de euros. Este dinero nunca llegó a aparecer y los protagonistas siempre confesaron no saber dónde se encontraba. Este jueves en Tardear, el periodista Juan Luis Galiacho soltaba el bombazo que todos esperábamos desde hacía mucho tiempo, te voy a contar la verdad, Isabel no quería romper con él. Durante el segundo vis a vis en la prisión de Jaén, los abogados le dicen a Isabel, tienes que romper con él, te está engañando, le está dando dinero a tus espaldas a Maite Zaldívar. Y sentenciaba, le dicen los abogados a Isabel Pantoja que Julián le estaba dando dinero a Maite de fuera de España, de los paraísos fiscales. Por eso digo que Maite Zaldívar sabe perfectamente dónde está el dinero de Julián Muñoz, lo digo hoy aquí, sociedades establecidas en Suiza y en Delaware. ¿Qué ocurrió? Isabel fue a la prisión y le dijo, me estás engañando, le estás dando dinero a Maite Zaldívar a mis espaldas. Ese es el momento en el que rompe con Julián. Si estás disfrutando del vídeo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. No olvides dejarnos un like si te ha gustado y activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte de las últimas novedades. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Una de las más cuestionadas a lo largo de los años es que ocurrió en el famoso vis a vis que acabó con la relación entre el político y la tonadillera. Y según Juan Luis Galiacho, fundador del Cierre Digital, su respuesta podría estar vinculada al apartado monetario. El periodista ha entrado en directo en Tardear, el magazín vespertino de Telecinco presentado por Ana Rosa Quintana, para explicar lo que ocurrió aquel día de 2009. Las últimas declaraciones de Julián Muñoz diciendo que había sido feliz toda su vida y que murió feliz. No se puede ser feliz sabiendo que has robado a la ciudadanía. Observamos una verdad trufada de Julián Muñoz culpando a Isabel Pantoja, explicaba durante la llamada. Según sus palabras, la cantante se gastó el dinero del exalcalde en compras señaladas desde la cárcel, como caballos españoles, para blanquear dinero. Cuando las cuentas se vaciaron, Muñoz aconsejó a la tonadillera vender todos sus efectivos. Sin embargo, no contaba con las palabras de su defensa. Los abogados le dijeron a Isabel que rompiese con él y le decían que le estaba engañando. Le estaba dando dinero a sus espaldas a Maite Zaldívar fuera de España en paraísos fiscales, desvelaba Galiacho, situando más de medio millón de euros en Suiza y de la UER, Estados Unidos. El comunicador incrementó sus declaraciones asegurando que la de Castellón de la Plana tenía conocimiento de estas cantidades. Maite Zaldívar sabe perfectamente dónde está el dinero de Julián Muñoz. Ese supuesto desvío monetario hacia la Valenciana fue el que acabó provocando la sonada ruptura en la prisión de Jaén. Ese es el vis a vis brutal donde rompe con Julián Muñoz, confesaba el periodista. Era una obsesión, como a los 20 años, se me fue la olla y fue mi perdición, poco o mucho se lo quedó enterito, no me dejó aquí nada de nada. Con la perspectiva del tiempo, ¿en qué coño estaría yo pensando? Cambié las rosas por espinas. Isabel Pantoja me dejó tirado, exponía Muñoz en su entrevista póstuma, emitida este pasado miércoles en una edición especial de Ede Viernes. Muñoz, natural del Arenal, Ávila, ha fallecido sin devolver la cantidad de 46 millones de euros que sustrajo de las arcas públicas marbellís. Una fortuna que se encuentra en paradero desconocido y que podría estar relacionada con Maite Zaldívar, con quien volvió a contraer matrimonio el pasado mes de enero. Una circunstancia que ha planteado diversas hipótesis sobre la verdadera intención del reciente matrimonio. Pero, ¿dónde se encuentran esa enorme fortuna monetaria? El fallecimiento del exalcalde de Marbella ha devuelto al foco que el exedil podría poseer varias cuentas en el extranjero con altas cantidades monetarias. 
por ello y por los más de 400.000 euros en transferencias desde un banco suizo radicado en Gibraltar a su exmujer Maite Zaldívar. El expolítico ha estado en el punto de mira del Tribunal de Cuentas. Pero, ¿cómo transfirió estas cantidades el exalcalde de Marbella? Durante la investigación que se realizó a la figura del exalcalde, la justicia valoró que al menos la cantidad de 3.5 millones de euros la consiguió de forma ilícita. El exedil ocultaba gran parte de ese dinero en el extranjero. A finales del año 2002 y principios del 2003, el exalcalde comenzó a prescindir de los fondos que mantenía ocultos hasta entonces en el extranjero. Concretamente en Suiza. El exalcalde se los hacía llega tanto a su entonces mujer, Maite Zaldívar, como a sus hijas Elia y Eloísa y su cuñado, Jesús Zaldívar, quien se convirtió en su presunto valedor. También a la que era entonces su pareja, la cantante Isabel Pantoja. Tal y como publicamos en el cierredigital.com, Julián Muñoz tenía dos formas de guardar el dinero. Una de ellas en su domicilio, en las famosas bolsas de basura que contenían dinero procedente de las emisiones que cobraba el exalcalde. Otra de ellas procedía de las cuentas abiertas por el exedil en Suiza. En colaboración con un banco privado, entidad Ferrier Lugin y CSA, posteriormente absorbida por el banco Julius Ver. Aquí entraba en juego la figura de Jesús Zaldívar, cuñado de Julián Muñoz. El hermano de Maite Zaldívar se convirtió en su presunto valedor. De esta manera se abrieron varias cuentas de carácter secreto en la entidad Ferrier Lugin. Una de ellas llevaba el nombre de Dama de Noche, una cuenta alta que se realizaron diversos ingresos. Según estimó la investigación judicial, se realizaron dos por un valor de 891.000 euros. Uno de los ingresos se realizó el 4 de junio de 2003. Con un valor de 601.198 euros con 8 céntimos, procedentes de una cuenta bancaria bajo el nombre de Luna Llena. Esta cuenta fue abierta en la entidad Julius Ver. Otro de los ingresos data del 30 de julio de 2003 con un valor de 290.000 euros los cuales procedían de otra cuenta bancaria denominada El Batán. Abierta en la entidad suiza Banque Bantouvel Geneve S.A. Como hemos mencionado, y se demostró en causa judicial, el exalcalde le hacía llegar dinero a su entonces mujer. Pero, ¿cómo era el proceso? El exedil se valía supuestamente de una sociedad interpuesta bajo el nombre de Meja Inc. Esta sociedad estaba inscrita en el estado norteamericano de Delaware. Hay un fideicomiso a nombre de un abogado en Delaware. En este estado no hay dinero sino una sociedad constituida. El dinero podría encontrarse en España. Además de la sociedad Meja Inc., Maite Zaldívar junto a su hermano Jesús llevó a cabo la apertura de dos obras cuentas bancarias. Una de ellas en Gibraltar y en la entidad Credit Suisse. Otra en Marbella en la entidad Cajamar. Según fuentes consultadas, el sumario refleja que Julián Muñoz hizo llegar a Maite Zaldívar la cantidad de 400.000 euros a través de un banco suizo radicado en Gibraltar. Para lo que, supuestamente, ingresaba el dinero en una cuenta de una sociedad domiciliada en Delaware. El hermano de Maite Zaldívar se encargaba de remitir desde Gibraltar los fondos a una cuenta de la misma sociedad en Cajamar cuya beneficiaria era Maite Zaldívar, sostienen estas mismas fuentes a elcierredigital.com. Por ello, según aseguran estas mismas fuentes, lo más probable es que Maite Zaldívar sepa dónde está todo el dinero. El dinero, una vez en la cuenta de Cajamar en Marbella, era sacado a través de reintegros en efectivo. Posteriormente, se efectuaba otra imposición de manera simultánea en otras cuentas que controlaban Maite y Jesús Zaldívar. Estas cuentas también se abrieron en la misma sucursal bancaria de Cajamar. Entre las sociedades utilizadas por Maite Zaldívar para incrementar su patrimonio se usaron Outdoor Aventure SL y Alabama Consulting SL. También Batua SA y Senior Servicios Generales Madrid SL. Además de estas sociedades, el exmatrimonio contaban con un cuantioso patrimonio. El exalcalde y Zaldívar completaron su fortuna, que adquirieron gracias a los fondos ilícitos. Fue con un chalet en la urbanización Las Petunias, inscrito a nombre de sus hijas Eloísa y Elisa. Precisamente, el patrimonio que amasó durante años fue una de las temáticas que abordó el exedil en la entrevista póstuma que emitió el programa de viernes. 
un emporio que fue el resultado de las gestiones y negocios que Muñoz hizo desde su puesto de mando con empresarios y promotores de la Costa del Sol. A ellos, desde su cargo en el consistorio Marbellí, tenía la capacidad de beneficiarles en materia económica. Cabe recordar que por aquel entonces el exedil mantenía una relación amorosa con la tonadillera Isabel Pantoja. Una relación que oficializaron en el Rocío celebrado en junio de 2003. Isabel y Julián formaban un tándem poderoso y la ostentación y el lujo formaban parte de su vida diaria. También se rodeaban de figuras que tenían una influencia notoria en las altas cúpulas en Marbella. Una de ellas, el expresidente del Sevilla FC José María del Nido. El empresario se convirtió en la mano derecha de Julián Muñoz tras su victoria en las elecciones el 2003. Pese a los ataques que Jesús Gil lanzaba de manera continua, el exedil se sentía más poderoso que nunca. Del Nido, Muñoz y la cantante formaron un triunvirato de lo más influyente. El expresidente del Sevilla FC se convirtió en el ideólogo de un plan con el fin de derrocar a Jesús Gil y Juan Antonio Roca, entonces asesor urbanístico del consistorio Marbellí. Pero lo cierto es que el 13 de agosto de 2003 Julián Muñoz volvía a copar titulares. Lo hacía después de que perder la alcaldía tras el triunfo una moción de censura. Isabel Yagüe se convertía en la nueva edil de Marbella y Muñoz se desligaba de la política. Sin embargo, se convirtió en un personaje habitual de la prensa del corazón. Continuaba su romance con una de las tonadilleras más populares de nuestro país. Pese a los dientes, dientes y el alto tren de vida de la pareja, la justicia emprendió una investigación de cohechos y sobornos recibidos. Propiedades y dinero que fueron blanqueados para hacerse con este importante patrimonio. Pero en marzo de 2006 se destapa la mayor trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella. Tanto Julián Muñoz como Isabel Pantoja fueron detenidos, al igual que Maite Zaldívar. Tal y como ha revelado el director del cierre digital, con Juan Luis Galiacho, Julián Muñoz se sorprendió al ser detenido. Por aquel entonces, el poder del gilismo era notorio. Para la detención del exalcalde la unidad de intervención de la policía permanece en Fuengirola varios días a la espera de poder entrar para evitar cualquier filtración de información. El exalcalde fue condenado por cohecho, malversación de fondos públicos y por prevaricación urbanística relacionada con la concesión de licencias ilegales durante su estancia al frente del Ayuntamiento de Marbella. Isabel Pantoja y Maite Zaldívar por un delito de blanqueo de capitales. Tres años después del estallido del caso Malaya, la tonadillera y el edil rompían su relación. Isabel no quería romper esta relación pero, desde su entorno le aseguran que Julián Muñoz le está dando dinero a Maite Zaldívar, el cual se encuentra fuera de España, ha confirmado Juan Luis Galiacho. Entre ellos ya no quedaba ningún resquicio del amor que paseaban por Marbella. Quedaba odio, aseguran fuentes cercanas. Con el paso de los años el exalcalde ha afirmado que Isabel Pantoja fue su perdición. También que, por su culpa lo perdió todo en su vida. Ambos poseían desde vehículos hasta una ganadería de caballos de pura raza español que tenían en Cantora. Según fuentes consultadas por el cierredigital.com, los caballos de esta ganadería estaban valorados en cantidades que iban desde los 100 hasta los 300.000 euros. Estas mismas fuentes sostienen que, cuando Julián Muñoz entra en prisión, Isabel los vendió. Eran 20 caballos. Obtuvo una alta cantidad monetaria, pues Julián hizo que lo vendiera todo. Se trataba de una ganadería que formaba parte de un cuantioso y polémico patrimonio. Este martes, Julián Muñoz fallecía a los 76 años de edad tras luchar contra una grave enfermedad pero su fallecimiento ha devuelto al foco la cantidad de 46 millones de euros que sustrajo de las arcas públicas Marbellí. También las incógnitas alrededor de su paradero. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente vídeo.